Hola, muy buenas tardes, chicas y chicos. ¿Qué tal están? Espero que estén muy bien. Feliz jueves para todos. Hoy os traigo el remedio que os comenté ayer en el vídeo. Os comenté que os iba a traer un remedio para tratar las arrugas en el cuello y las líneas o los pliegues que se forman en esta parte. El vídeo de hoy ya os digo que va a ser muy fácil y muy sencillo. No va a haber mucha bla bla bla, no va a haber muchas explicaciones porque ya os digo que el vídeo es muy sencillo. Y aparte de eso vamos a necesitar solo un ingrediente. Y os voy a dar varias alternativas o varias eh, variedades por si acaso no tenéis este ingrediente ingrediente podéis utilizar otros ingredientes um, que son igual, ¿vale? Que son alternativas. Bueno, pero antes de pasar remedios quería comentar más o menos los motivos del por qué nos salen arrugas en el cuello o los, los pliegues o estas líneas que salen aquí. El principal motivo es el envejecimiento, es decir, el paso de los años. Es normal que uh, a, a medida que vayan pasando los años, pues esta parte del cuello también vaya perdiendo su elasticidad y firmeza. Al igual que el rostro también nos salen las arrugas, pues también en el cuello pues vamos viendo flacidez y se vaya perdiendo, como os he dicho, firmeza y elasticidad. Hay que, tra hay, hay que tratar muy bien esta parte también, también el escote, que no lo digo, pero también ya sabéis el cuello y el escote. Igual que nos cuidamos el rostro, tenemos que cuidar eh, esta parte de, 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 del cuello y el escote. Otra de, las, de, de los, eh, eh, ¿cómo se dice? los motivos, yo os voy a dar más o menos, hay muchos motivos, pero más o menos los, los comunes. La mala alimentación, la falta de deshidratación, gente que no bebe mucha agua, que siempre tiene la piel muy reseca o muy seca, pues siempre ves como que tiene arrugas en todas partes. También la obesidad, ves a personas, aunque no son muy mayores, o sea, que no son mayores, pues ves que es joven, pero tiene aquí varias líneas. Estas son pliegues por el propio peso, es decir, si tiene mucho peso, pues te vais apretando, no sé cómo dice la palabra, y si te ve aquí como pliegues. Eso no son de envejecimiento, pero es por la obesidad. Eh, lo dije, la eh, alimentación, la gente también que fuma mucho, eh, la pérdida de peso acelerada, es decir, eh, cuando pierdes de forma rápida peso, se te queda, no solo el cuello, se te queda también la, la, la piel muy arrugada, sobre todo la de rostro, y en el cuello se nota, porque vais notando las arrugas aquí. Más o menos lo he dicho por encima para que me entendéis. Para que me entendéis. ¿Qué tenemos que hacer? Pues eh, trata esta, esta parte. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay muchas formas de hacerlo. Hay eh, tratamientos estéticos, tratamientos de cirugía, ahora hay mucho ácido hialurónico, no sé cómo se llama, inyecciones y todo eso. Pero lo que nosotros vamos a hacer es algo natural y sencillo y al alcance de todas nosotras que podemos hacerlo. Lo, lo, te, lo podemos hacer con eh, cremas riafermantes que tienen propiedades riafermantes o con aceites que tienen propiedades reafermantes. En este caso yo hoy voy a utilizar un aceite que es el que utilizo para esta parte, que es aceite de sésamo. Utilizo mucho el aceite de sésamo o utilizo también el aceite de argán, ¿vale? Pero os voy a dar, como os he dicho, varias alternativas. ¿Qué vamos a hacer? Una vez ya tienes el cuello muy limpio y muy seco, lo único que tienes que coger es el aceite y papel plástico de, eh, de cocina. Bueno, ya he cortado. Vamos a coger un trozo así lo vamos a cortar. Pero antes de poner el plástico, tenemos que coger el aceite, ¿vale? Yo, como os he dicho, voy a utilizar aceite de sésamo. Pero se puede utilizar alternativas eh, y variedades. Lo mismo, alternativas. Se puede utilizar el aceite de oliva, que también tiene propiedades eh, antienvejecimiento. Ya lo he dicho en varios eh, remedios que he hecho. Aceite de semillas de uva, aceite de higo chumbo, aceite de aloe vera y gel de aloe vera también lo puedes utilizar. Es decir, si tú no te gustan los aceites o, o te sientes incómoda utilizando aceites, puedes utilizar cualquier crema reafermante o echarle algún aceite reafermante. Es decir, si tú tienes una crema hidratante normal, le puedes echar aceite reafermante. Si no quieres echar los aceites solo, pero yo os lo recomiendo solo aceite, ¿vale? Bueno, hemos dicho uh, aceite de semillas de uva, aceite de higo chumbo, aceite de rosa mosqueta también, aceite de argán, aceite de sésamo, aceite de oliva y ya está, y el gel de, de, el gel de aloe vera. Hay más aceites, pero son un poquito complicados para conseguir, así que yo os lo recomiendo. Si no tienes ninguno de estos aceites con el aceite de oliva, de verdad pues basta, porque ya os he dicho que tiene propiedades antienvejecimiento, sobre todo para la cara se nota muchísimo, para líneas de expresión, ya os lo digo desde ahora, las chiquillas jovencitas que os están saliendo líneas de expresión y cosas así, poner aceite de oliva, pero siempre tenéis que ponerlo en la casa, no salgáis con los aceites puestos al sol, aunque sea para saludar a tu vecina, si hay sol, no, tienes que utilizar los aceites siempre que estás en tu casa, ¿vale? 
y vamos a aplicarlo. Vale, yo cojo una cantidad generosa y empiezo a hacerla aquí. Os voy a decir yo por qué tengo estas líneas aquí. Ahora, primero porque ya tengo 43 años, que acaba de cumplir hace una semana. Y lo segundo porque yo hago una cosa muy fea. Cuando vengo por la noche, termino mi trabajo y todo eso, pues a la hora de contestar los comentarios o los emails, los correos, yo estoy en la cama y estoy así. Con el móvil. ¿Vale? Este gesto te marca mucho estas líneas. Te marca muchísimo estas líneas. Desde que no sé dónde he leído un, en un artículo, no sé dónde lo, lo he leído, que desde eh, las, eh, el COVID, los días de COVID, mucha gente está sufriendo de arrugas y líneas de expresión en el cuello. Pero eso es por el móvil, porque nos quedamos así. Claro, porque es una, una postura muy mala para ver el móvil. No, el móvil o lo miras así de enfrente o lo subes para arriba como hacen los chinos. Bueno, que no me rollo hablando, ¿vale? Ya he hidratado la zona. Entonces lo que voy a hacer es ir masajeando la zona. Así, masajes así, no pasa nada, no os complicáis la vida. Yo podría hacer otro vídeo para masajes del cuello, pero yo os enseño para que cualquier persona lo pueda hacer. ¿Vale? Eso se si lo hacéis mmm, todos los días, vais a notar una gran mejoría. Pero si, por ejemplo, no tenéis mucho tiempo para hacerlo, pues no pasa nada. Con tres veces a la semana lo hacéis de 40 a una hora, de 40 minutos a una hora. O de 30 minutos a 40 minutos, el tiempo que tengáis. Si no tienes mucho tiempo, media hora, 40 minutos, pero intenta hacerlo todos los días o al menos cuatro veces a la semana, ¿vale? Y si tiene mucho tiempo, pues mira, lo haces una hora y media y tres veces a la semana. Y ya está. Solo con este gesto y coges, coges el papel de plástico, que no se me abre porque tengo el ventilador al lado, y haces eso. ¿Por qué hacemos esto? Para que se penetre bien el aceite, para que no se seque la zona, para que se absorba muy bien y lo dejamos así. Mientras que tú lo tienes así hecho, tú puedes andar, tú puedes hacer tu cosa, lo que no puedes estar haciendo que mirando abajo al móvil agachando la cabeza, porque si no, pues no, no hacemos nada. Ya os digo que con esto, este gesto así, si lo dejáis de 40 a a una hora lo vais a notar bastante, ya os digo que a mí me ayuda bastante, algunas veces, eh, no es que se me olvida, porque algunas veces no me da tiempo, porque tengo bastante cosas que hacer, entonces algunas veces pues no lo hago, pero lo noto muchísimo cuando lo hago, vais a notar que tenéis la, la piel pues muy, muy suave y muy, muy lisa, y las líneas se van atenuando, ya verán. Vale, yo lo voy a dejar unos eh, 10-15 minutos porque la verdad es que tengo que luego que ir a trabajar porque este vídeo lo estoy haciendo ahora el mediodía. He venido de trabajar, ahora termino como rápido y me voy otra vez a trabajar para venir por la noche y os subo este vídeo. Pero vosotros ya os he dicho, de media hora a 40 minutos, si tiene bastante tiempo, pues de 40 minutos a una hora. Y lo vais a notar, yo sé que en una semana vais a volver a este vídeo y me vais a dejar comentarios para agradecérmelo. Lo sé, lo sé, lo sé. Otra cosa, eh, si utilizáis crema, por ejemplo, si utilizáis crema, no hace falta aclararla luego. Es decir, cuando quitáis eso, masajear bien y deja que se absorba y ya está. No la aclaráis, no laváis el cuello. Si utilizáis el gel de aloe vera, tampoco tenéis que aclarar la zona, quitar esto, masajear un poquito y que se absorba. Pero si utilizáis los aceites, tenéis que quitar el plástico y lavar bien el cuello. Y luego ya, pues, eh, hidratarlo como siempre. Vale, voy a desaparecer unos 10 minutos y ahora vuelvo con vosotros con todo lavado. Y bueno, chicas y chicos, ya he limpiado mi cuello y como veis, no sé si notáis el resultado, no se ve hacia al instante, pero si lo dejas, como os he dicho, media hora a 40 minutos vais a ver el resultado. Yo lo he dejado solo 10 minutos, era solo para haceros las muestras, para que os veáis cómo se prepara. Así que cuando hagáis este remedio, dejarlo de 40 a una hora. Algunas veces lo he dejado yo una hora y media, siempre que estás en una posición que no estés agachada, ni así eh, con el cuello para abajo, para que se te quede bien y no se te quede la rayita esa. Es un remedio increíble, lo vais a notar, sé que luego vais a volver aquí a los comentarios para decir que os ha ido súper bien. Acordaros bien, siempre cualquier tipo de piel tiene que estar hidratada, incluso la piel grasienta. La piel grasienta, he hablado en algunos vídeos que he dicho, para el aceite indicado para la piel es grasa, es el aceite de jojoba, ¿vale? 
Bueno, este ha sido el remedio de hoy, espero que os haya gustado, espero que os sea de mucha utilidad. Ya uh, la semana que viene, o si puedo, el fin de semana os haré un vídeo para la flacidez en rostro, ¿vale? Para la elasticidad y la flacidez en el rostro, que muchos me lo habéis pedido, que es otra cosa, no tiene nada que ver. La, la, la flacidez y la pérdida de elasticidad que eh, eh, las arrugas eh, son cosas parecidas pero no es lo mismo vale os haré un remedio expreso e, e exclusivo para la flacidez en el rostro vale espero que el vídeo os haya gustado espero que sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo vídeo chao